அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சபிக் இன்று நாம் பார்க்க போகும் தலைப்பு எஃப்எம்பி ஃபீல்டு மெஷர்மெண்ட் புக் புலப்படம் நில அளவை புத்தகம் புலப்படம் என்பது ஒவ்வொரு சர்வே எண்ணின் நில அமைப்பை விவரிக்கும் படம் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கும் அனைத்து சர்வே எண்களின் வரைபடங்களின் தொகுப்பை புலப்பட புத்தகம் என்று அழைக்கின்றோம் ஒவ்வொரு சர்வே எண்ணிற்கும் தனித்தனி புலப்படம் இருக்கும் அதற்குரிய உட்பிரிவுகள் அளவுகள் மற்றும் எல்லைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புலத்தில் உள்ள கிணறுகள் வாய்க்கால் போன்றவைகள் குறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் நில உரிமையாளர்களிடம் எல்லை பிரச்சனை உருவாகும் பொழுது இந்த புலப்படம் அச்சிக்கலை தீர்க்க பெரும் உதவியாக இருக்கும் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து நில வரி வசூல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறு கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து பயன்பாட்டு நிலங்களுக்கும் வரைபடம் வரைந்து பராமரிப்பார்கள் பட்டா நிலங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அரசுக்கு சொந்தமான புறம்போக்கு மற்றும் தரிசு நிலங்களுக்கு சர்வே செய்யப்பட்டு புலப்படம் கிராமப்படம் ஆப்பதிவேடு போன்ற நிரந்தர ஆவணங்கள் தயாரித்து பராமரிப்பார்கள் பட்டா என்பது வெளிவட்டார ஆவணம் வருவாய்த்துறையினரால் நில உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் நில உரிமை சான்று பட்டா என்றால் என்ன பட்டாவின் வகைகள் பட்டா எவ்வாறு ஆண்ல தரவிறக்கம் செய்வது இணையத்திலிருந்து போன்ற காணொலிகளை ஏற்கனவே நான் எனது சேனலில் வெளியிட்டுள்ளேன் அதன் இணைப்புகளையும் கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன் விளக்க பக்கத்தில் கொடுத்துள்ளேன் அக்காணலிலும் கண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் தொடர்ந்து என்னுடைய சேனலுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் புலப்பட புத்தகம் வருவாய்த்துறையினரால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் ஆவணம் அப்புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு சர்வே எண்ணிற்கும் ஒரு தாள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் எல்லைகளாக அருகிலுள்ள சர்வே எண் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் புலப்பட புத்தகத்தின் ஆரம்பம் எது யூடிஆர் அப்டேட்டட் லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி அந்த காலத்திற்கு பின்னால் நிலவரி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை நடந்தது இக்காலகட்டத்தில் தான் சர்வே எண்கள் நீல அளவுகள் போன்றவை அடிப்படையாக கொண்டு புலப்பட புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டது புலப்பட புத்தகம் தயாரிப்பது ஏன் ஒய் தே மேக் எஃப்எம்பி ஸ்கெச் ஒவ்வொரு நிலத்தின் சர்வே எண் மற்றும் உரிமையாளர் பெயரை வைத்தே வருவாய்த்துறையினர் ஆவணங்கள் தயாரித்து பராமரிக்கிறார்கள் உதாரணமாக பட்டா சிட்டா ஆப்பதிவேடு பதிவுத்துறையின் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தகவல்களை பொறுத்து பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்ய மட்டுமே பத்திரங்களை வருவாய்த்துறையினர் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இது ஒரு மாதிரிக்கான எஃப்எம்பி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த எஃப்எம்பி ரொம்ப பழையது அதனால் தான் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தாலுகா திருத்தணி கிராமம் சத்ரஞ்சபுரம் கிராம எண் இருபத்தி நான்கு இது புலையன் பதினேழின் விரிவாக்கம் புலையன் பதினேழில் எவ்வளவு பல கூறுகளாக பிரிந்து காணப்படுகின்றன ஏ பதினேழுங்கில் ஒன்று பதினேழுங்கில் ரெண்டு பதினேழுங்கில் மூணு பதினேழுங்கில் மூணு பி பதினேழுங்கில் மூணு ஏ என்று பல கூறுகளாக பிரிந்து காணப்படுகிறது இதற்கு அருகாமையில் பதினெட்டும் புலையன் பதினெட்டையும் காண்பித்துள்ளேன் இதன் எல்லைப்புறம் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதற்கு இடதுபுறத்தில் உள்ள எல்லைப்புறம் கிழக்கு புறமாக இருக்கும் எல்லைப்புறம் பார்த்தீர்கள் என்றால் பதினேழு இந்த பக்கத்தில் பதினேழு உள்ளது இந்த பக்கத்தில் ஏழு உள்ளது இவ்வாறு ஒரு எஃப்எம்பி என்பது அந்த கிராமத்தை அந்த அதன் சர்வே எண் புல எண்ணை சுற்றி என்னென்ன சர்வே எண்கள் உள்ளன அதன் உட்பிரிவுகள் என்ன என்பதை காண்பிக்கும் ஒரு படம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் ஏரியல் வியூ என்று சொல்லுவோம் கூகுள் இடத்துல நீங்கள் ஒரு சர்வே என்ன பார்க்கணும் ஒரு இடத்த பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம தேடி பார்ப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரியான வெட்டு தோற்றத்தை தான் இந்த மாதிரியான ஏரியல் வியூ இதை கழுகு பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க ஈகிள் லைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான தோற்றத்தை தான் நாம் இப்படி வரைஞ்சு 
ஒரு வரைபடமாக நம்ம வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால் என்ன இருக்குன்னா எந்தெந்த நிலங்கள் அதன் புலை எண்கள் எங்கெங்கு இருக்கின்றன அதன் எல்லைகள் என்ன இருக்கும் அதன் வரைகோடுகள் எங்கு இருக்கின்றன அதன் வழிகள் எங்கெங்கு வருகின்றன என்பதை நாம் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிவதன் மூலமாக நாம் பிற இடங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்வதையும் பிற நம் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதையும் இதன் மூலமாக தவிர்க்க முடியும் என்பத என்பதன் கருத்தாக கொண்டே இந்த எஃப்எம்பிகள் வரையப்படுகின்றன புலப்படத்தை எப்படி தரவிறக்கம் செய்வது ஹவு டு டவுன்லோட் எஃப்எம்பி நான் உங்களுக்கு முன்னே சொன்ன மாதிரி என்னோடய முந்தைய வீடியோக்களில் நான் ஹவு டு டவுன்லோட் பட்டா அண்ட் சிட்டா கொடுத்துருந்தேன் அதே முறைப்படியே தான் வரணும் அதில் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோமோ என்னென்ன தகவல்கள் வேணுமோ அந்த தகவல்களை போட்டுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்மளுக்கு பட்டாவா சிட்டாவா அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் ஐ மீன் பட்டா சிட்டா இல்லைனா புலப்படம் அப்படின்னு காட்டும் இந்த புலப்படம் என்பது அந்த பட்டனை அமுக்கிட்டு நீங்கள் மேற்கொண்டு நீங்கள் மேற்கொண்டு நீங்கள் அந்த அங்கீகார மதிப்பு அந்த கெப்பாச்சாவும் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு சமர்ப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புலப்படம் வரும் பட்டா சிட்டாவை நீங்கள் அந்த பட்டனை நீங்கள் அமுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டா கிடைக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படி தான் புலப்படத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட்டா சிட்டாவையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் புலப்படத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது ஒரு புலப்படத்தில் என்ன என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒரே சர்வே எண்ணில் உள்ள நிலங்களின் அளவுகள் உட்பிரிவுகள் விளக்கிகள் அருகில் உள்ள சர்வே எண்கள் அனைத்து தகவல்களும் இருக்கும் ஒரு ஒரு கற்பனையில் சதுரமாக நம்மளோட ஒரு புலை எண் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சர்வே எண் இருக்குது அந்த சர்வே எண்களில் நான்கு பக்கத்துலேயும் என்னென்ன சர்வே எண்கள் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த சர்வே எண்குள்ளே உட்பிரிவு என்ன இருக்கும் அதை கூறுகளாக பல கூறுகளாக பிரித்தோன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரே சர்வே எண்ணின் எல்லை கோடுகள் பவுண்ட்ரி லைன் என்று அழைப்பார்கள் ஒரு சர்வே எண் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடியுது அப்படின்றதையும் பவுண்ட்ரி லைன் எல்லை கோடுகள் ஒரு சர்வே முடிகிறதுக்கு வேணும் இல்லையா ஒரு ஆரம்பம் இருந்ததுன்னா ஒரு முடிவு ஒன்று வேணும் இல்லை பதினேழுன்னு இருக்குது பதினெட்டோட தொடக்கம் வந்து பதினேழோட முடிவு பதினாறோட முடிவு பதினேழோட தொடக்கம் இதனால் பவுண்ட்ரி லைன்னு அதை சொல்லுவாங்க தனிநபருக்கு பட்டா வாங்கியிருந்தாலும் வாங்காவிட்டாலும் சர்வே எண் கொண்டு புலப்படம் வரையப்படும் தனிநபருக்கு பட்டா வாங்கியிருந்தாலும் வாங்காவிட்டாலும் சர்வே எண் கொண்டு புலப்படம் வரையப்படும் அதாவது ஒருத்தர்கிட்டருந்து நீங்கள் ஒரு நிலத்தை வாங்குறீங்க உங்கள் பேருக்கு பட்டா மாற்றம் செய்யல அவரும் பட்டா வாங்காமலே விட்டுருக்காரு பட்டா பழைய பல காலங்களாக பட்டா வாங்காமலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு வந்து பட்டா இடம் தான் நீங்கள் பட்டா வாங்கலை உங்கள் பேருக்கு மாற்றிக்கல அப்படிங்கிறதுனால எஃப்எம்பி கிடைக்காதுன்னு இல்லை கிராம வரைபடத்தில் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் விஓ அணுகி உங்களோட சர்வே எண் உங் உங்கள் புல எண்ணுக்கான எஃப்எம்பியை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சர்வே எண்ணில் உள்ள புலத்தின் மூளை விட்டத்தை குறிக்கும் கோடு ஜி லைன் என்று அழைக்கப்படுகிறது குறுக்கு கோடு கிராம வரைபடம் வருவாய்த்துறையினால் பட்டா சிட்டா ஆ பதிவேடு புலப்படம் என்று எல்லாவற்றிற்கும் தனித்தனி பதிவேடு வைத்து பராமரிப்பார்கள் பட்டா என்பது நில உரிமை சான்று சிட்டா என்பது நில உரிமையாளருக்கு அதே கிராமத்தில் எத்தனை நிலங்கள் உள்ளன என்பதை குறிக்கும் ஒரு சான்று அடங்கல் என்பது அந்நிலத்தில் என்ன வகையான பயிர்கள் பயிரிடப்படுகிறது என்பதை குறிக்கும் ஒரு சான்று கிராம வரைபடம் அனைத்து சர்வே எண்களின் கூட்டுப்படமாகும் கிராமத்தின் எல்லை எங்கு ஆரம்பிக்கிறது எங்கு முடிகிறது என்பதை கிராம வரைபடத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள சந்துக்கள் தெருக்கள் குறுக்கு சாலை முக்கிய சாலை கிணறு குளம் ஏரி ஓடை கோயிலி மசூதி சர்ச் பள்ளிக்கூடம் அரசாங்க அலுவலகங்கள் மருத்துவமனை போன்ற தகவல்கள் தாங்கிய வரைபடம் தான் கிராம வரைபடம் எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை நான் இங்கு பகிர்ந்துள்ளேன் உங்களுக்கு இது பிடித்திருந்தால் எனக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்குமாறு உங்களை விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் சபிக்